Hello everyone! 안녕하세요 여러분! Welcome back to the fourth day of Nate the Great. 위대한 네이트님의 이야기 그네 번째 날에 오신 것을 환영합니다. 오늘도 네이트가 어떻게 사건을 풀어가는지 저와 같이 재밌게 읽어보기로 해요. 자 그럼 먼저 지난 시간에 읽은 내용들 함께 돌아보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 지난 시간에 상당히 많은 일들이 일어났었는데요. 자첫 번째로 가장 중요한 사건은 바로 이것이었죠. Nate met Fang. 네이트는 애니의 개 땡을 만났어요. 서로 냄새도 맡았고요. 그래서 서로 친구가 됐습니다. 그리고 네이트는 땡이 혹시 애니의 그 그림을 어디다가 묻어 놓은 것은 아닐까라고 생각을 했었죠. 그래서 네이트 and 애니 dog in the yard for two hours. 네이트와 애니는 마당에서 두 시간 동안이나 땅을 팠었어요. 하지만 그림은 그곳에 없었습니다. 그래서 이 애니의 잃어버린 그림을 봤던 또 다른 사람인 로즈맨드를 찾아가게 됐어요. 이 문장 같이 한번 읽어볼게요. Nate and Annie walked to Roseman's house. Nate와 Annie가 Roseman's house에 걸어갔었죠. 자, 이것이 우리가 어제까지 해서 읽은 내용이었습니다. 그럼 오늘은 우리가 어떤 내용을 보게 될지 몇몇 그림들 보면서 오늘 글을 읽으면서 주의해서 봐야 하는 두 가지 것들 같이 살펴보는 시간 가져보도록 할게요. 자, 여기 나와 있는 그림, 이것들은 로즈맨드가 키우는 고양이들입니다. 로즈맨드는 고양이를 굉장히나 좋아해요. 그리고 많은 고양이들을 갖고 있는데요. 여기서 첫 번째 질문. What are the names of Roseman's cats? 로즈먼즈의 고양이들의 이름은 무엇일까요? 오늘 같이 책 읽으면서 이점 주의해서 생각해 보세요. 그럼 그 다음 그림 보도록 하겠습니다. 자, 이건 누굴까요? 애니의 남동생 해리입니다. 해리는 굉장히나 개구장이에요. 장난치는 걸 상당히 좋아하는데요. 오늘 네이트를 만나게 될 해리, 네이트에게 뭔가 장난을 칩니다. What does Harry do to Nate? 해리는 네이트에게 무엇을 할까요? 해리는 네이트에게 어떤 장난을 칠까요? 이 점도 오늘 같이 읽어보기로 해요. 자, 그럼 이제 오늘의 이야기 본격적으로 읽어보도록 하겠습니다. 하지만 잠깐만! 그 전에 어제 우리가 읽었던 마지막 장면 기억나시나요? 네이트와 애니가 로즈맨드의 집에 찾아갔죠? 그리고 네이트가 로즈맨드에게 나 탐정이야 라고 말을 했습니다. 그랬더니 로즈맨즈가 정말이니? 증명해봐 라면서 잃어버린 내 고양이를 찾아봐 라고 했던 것 기억나실 거예요. 자 오늘의 이야기는 거기서부터 출발합니다. His name is Super Hex. 그의 이름은 Super Hex야. I have four cats. 나는 고양이를 네 마리나 가지고 있어. They are all named Hex. 그들 모두는 Hex라고 이름 붙여졌어. 즉, 이네 마리 고양이 모두 이름이 Hex라는 뜻이죠. 여기 나온 이 all이란 단어, 모두란 뜻이에요. 네 마리의 고양이 모두가 이름이 Hex라는 말입니다. I could tell that Rosamond was a strange girl. 나는 Rosamond가 이상한 여자아이라는 것을 알수 있었어. 자, 여기서 잠깐만. strange라는 단어는 이상한 또는 이해할 수 없는 이라는 의미를 갖고 있는 단어인데요. 네이트는 왜 로즈맨드가 strange, 이상하다라고 생각한 걸까요? 그렇죠. 네 마리나 고양이를 갖고 있는데 그네 마리 고양이의 이름이 모두 같아요. 그럼 헷갈리겠죠? 왜네 마리나 고양이가 있으면서 같은 이름을 붙였을까? 네이트는 그게 이해가 되지가 않는 겁니다. Here are my other cats, she said. 여기 내 다른 고양이들이 있어. 그녀가 말했어요. 여기서 쓰인 here are는 여기 무엇 무엇이 있어 라는 의미로 뭔가를 소개할 때 쓰는 표현이에요. 그래서 here are my other cats는 여기 내 다른 고양이들이 있어 라고 로즈맨즈가 네이트에게 본인의 고양이를 소개하기 위해서 하는 말인 겁니다. Big hacks Little Hex and Plain Hex. Big Hex도 있고, Little Hex도 있고, 그리고 Plain Hex도 있어. 
뭔가 앞에 다른 단어들이 쓰이기는 했지만 모든 고양이들의 이름이 결국은 핵수로 똑같죠. The cats had black hair and green eyes. 그 고양이들은 검은색 털과 초록색 눈을 가지고 있었어. And long claws. 그리고 긴 발톱도 가지고 있었어. 여기서 말하는 claws라는 것은 동물들이 갖고 있는 이 발톱을 말하는 거예요. 지금 여기서 우리가 보고 있는 것처럼요. Very long claws. 그리고 그 claws, 발톱들이 아주 길었다고 네이트가 말을 하고 있네요. We went into Rosemond's house. 우리는 로즈먼의 집으로 들어갔어. I looked around. 난 둘러봤어. There were pictures everywhere. 곳곳에 그림들이 있었어. Pictures of cats. 고양이 그림들이 말이야. Sitting cats. 앉아있는 고양이들. Standing cats. 서있는 고양이들. Cats in color and in black and white. 색깔이 있는 고양이들도 있었고 흑백으로 그려져 있는 고양이들도 있었어. We sat down. 우리는 앉았어. Little Hex jumped onto Annie's lap. Little Hex가 Annie의 무릎 위로 점프했어. Plain Hex jumped onto Roseman's lap. Plain Hex는 Roseman의 무릎 위로 점프했어. Big Hex jumped onto my lap. Big Hex는 내 무릎 위로 점프했어. I did not like Big Hex. 난 Big Hex를 좋아하지 않았어. 네이트는 고양이를 좋아하지는 않는 것 같아요. 그쵸? 자, 나는 Big Hex가 좋지 않았어. 근데 재밌는 점은 말이죠? Big Hex did not like me. Big Hex도 나를 좋아하지 않았어. Big Hex도 네이트를 마음에 들어 하지 않았다라는 거예요. Time to go, I said. 갈 시간이야, 내가 말했어. We just got here, Annie said. Annie가 말했어. 어, 우리 여기 방금 도착했잖아. 자, 여기서 쓰인 just란 단어. 방금이란 뜻이에요. 방금 문 열고 들어와서 들어오자마자 딱 앉았는데 네이트가 가자! 갈 시간이야! 라고 말하니까 애니는 조금 실망스러운 거죠. 왜? 애니는 고양이가 좋거든요. 그리고 그 사실을 네이트도 알고 있습니다. She liked little hex. 그녀는 little hex를 좋아했어. Time to go, I said again. 갈 시간이라니까 내가 다시 말했어. I stood up. 나는 일어섰어. I tripped over something. 나는 무언가에 걸려 발을 헛디뎠어. It was long and black. 그것은 뭔가 길고 검은색이었어. It was a cat's tail. 그것은 고양이의 꼬리였어. 미아오! 자, 여기서 말하는 미아오는 고양이의 야옹 하는 소리예요. 네이트가 고양이의 꼬리에 걸려서 발을 헛디뎠고 그래서 넘어지려고 하니까 그 고양이가 깜짝 놀래서 야옹 하고서는 짖고 있는 거죠. Super Hex! Roseman cried. Super Hex야! Roseman가 큰 소리로 외쳤어. 자, 여기서 쓰인 cried라는 단어는 원래 울었다 라는 뜻으로써 여러분들 잘 알고 계실 거예요. 근데 왜 우리 울다 보면 큰 소리 낼 수밖에 없잖아요. 그래서 이 울었다 라는 단어 cried가 지금과 같은 상황에서는 큰 소리로 외쳤다 라고 쓰이기도 한답니다. 슈퍼 헥스야 하고서 로즈먼드가 큰 소리로 말 그대로 외친 거예요. You found them. 네가 그를 발견했어. You are a detective. 너는 탐정이 맞구나. Of course, I said. 물론이지, 내가 말했어. He was under my chair. 그는 내 의자 밑에 있었어. Except for his tail. 그의 꼬리만 빼놓고 말이야. 자, except for. 뭔가만 빼놓고, 뭔가만 제외하고 라는 뜻이에요. 여러분들 기억하실 거예요. 로즈맨즈가 네이트에게 내 잃어버린 슈퍼헥스를 찾아줘 라고 했던 것을 그리고 이 슈퍼헥스는 사실 네이트가 앉아있던 의자 밑에 숨어있던 거죠. 
그리고 우현이 네이트가 이 슈퍼헥스의 꼬리를 밟음으로써 슈퍼헥스를 발견했더니 로즈먼드가 아난 네가 이렇게나 좋은 탐정인지 몰랐어 너는 정말 탐정이 맞구나 라고 감탄하고 있습니다. Any and I left. Any와 나는 떠났어. 로즈먼드의 집에서 이제 떠나 나온 거죠. It was a hard thing to do. 그것은 하기 어려운 일이었어. 로즈먼드의 집을 떠나기가 뭔가 어려웠다는 말인데요. 왜 어려웠을까요? 그 이유를 네이트가 설명해 줍니다. I could smell pancakes in Rosemond's kitchen. 나는 로즈먼드의 주방에서 팬케이크 냄새를 맡을 수 있었거든. 그쵸? 네이트는 팬케이크를 굉장히 좋아해요. 로즈먼드의 주방에서 팬케이크가 냄새가 나니까 먹고 싶었던 모양이에요. 하지만 일을 해야 됐기 때문에 애니와 네이트는 로즈먼드의 집에서 떠나 나왔습니다. Rosamond did not take the picture of your dog, I said. 로즈먼드는 너의 강아지의 그림을 가져가지 않았어. 내가 말했어. Rosamond only likes cats. 로즈먼드는 오직 고양이만 좋아해. And pancakes. 그리고 팬케이크도. Now, where is your brother Harry? 자, 이제 너의 남동생인 Harry 어딨니? 여기서 쓰인 where라는 단어, 어디라는 의미로 장소를 물어보고 있는 건데요. 애니의 잃어버린 그림을 봤던 Fang, 그리고 로즈먼드는 이미 네이트가 만났죠. 남은 한 사람, 바로 애니의 남동생 Harry입니다. 이제 Harry를 만나러 갈게요. I met Annie's brother. 나는 애니의 남동생을 만났어. He was small. 그는 작았어. He was covered with red paint. 그는 빨간색 물감으로 뒤덮여 있었어. Me paint, he said. 그가 말했어. 나 그려. Me paint you. 내가 널 그려. 역시 남동생이다 보니까 Harry 아직은 어려요. 그리고 이 어린 Harry 사실 영어를 아직 잘 못합니다. 방금 우리가 읽었던 문장에 나온 Me paint you는 사실 I paint you 라고 말하는 게 맞아요. 근데 아직 글을 배우고 있는 말을 배우고 있는 Harry는 이걸 잘 몰라서 Me paint you 라고 잘못 말을 하고 있는 거예요. 어쨌거나 해리가 내가 널 그려줄게 라고 네이트에게 말을 했다라는 거는 여러분들 이해하실 수 있겠죠? Good, I said. 내가 말했어. 좋아. No one has ever painted a picture of me, Nate the Great. 아무도 나 위대한 네이트님의 그림을 그려준 적은 없거든. 여기 나온 no one 이란 단어. 아무도 없다 라는 뜻이에요. 내 그림을 그려준 사람이 지금까지 아무도 없었어요. 근데 애니의 남동생인 해리가 그림 그려줄게 라고 하니까 네이트는 왠지 기분이 좋은 거죠. Harry took his paintbrush. 해리는 그의 붓을 챙겼어. It was covered with red paint. 그것은 빨간색 물감으로 뒤덮여 있었어. All at once, 갑자기 I was covered with red paint. 나도 빨간색 물감으로 뒤덮여 버렸어. He painted you, Annie said. Annie가 말했어. 그가 널 색칠했구나. He painted you. 그가 널 색칠했어. Then she left. 그리고는 그녀는 웃었어. 자, Annie는 여기서 왜 이렇게 즐겁게 웃고 있는 걸까요? 이것을 이해하기 위해서는 앞에서 애니가 했던 말 He painted you 라는 표현을 이해할 필요가 있어요. 여기서 쓰인 동사 paint는 그리다 라는 의미도 있지만 색칠하다 라는 의미도 있답니다. 그래서 앞에서 남동생 해리가 me paint you 라고 말했을 때 사실 해리는 내가 널 그려줄게 라고 말했던 게 아니라 내가 널 색칠할게 라고 말을 했던 거였어요. 하지만 우리 네이트는 그것을 아, 해리가 내 그림을 그려주려고 하는구나 라고 이해했던 거죠. 그래서 어, 마음대로 해봐, 그려봐 했더니 
헤어는 네이트에게 색칠을 해버린 겁니다. 지금 보면 네이트 얼굴, 옷에 다 빨간색 물감이 묻어있는 걸볼 수가 있죠. I, Nate the Great, did not laugh. 나 위대한 네이트님은 웃지 않았어. I was on a case. 난 사건을 맡고 있었거든. I had a job to do. 난할 일이 있었어. I looked around the room. 나는 방을 둘러봤어. Harry had painted a clown, a house, a tree, and a monster with three hats. Harry는 광대, 집, 나무, 그리고 머리를 세개 갖고 있는 괴물을 그렸어. He had also painted part of the wall, one slipper, and a doorknob. 그리고 그는 한 부분의 벽, 하나의 슬리퍼, 그리고 문고리 하나를 색칠하기도 했어. He does very good work, I said. 내가 말했어. 어, 그는 꽤나 잘하는 걸, 즉 그림을 잘 그린다, 색칠을 잘 칠한다는 말이겠죠? But where is my picture? Annie asked. 하지만 내 그림은 어디 있지? 애니가 물었어. That is a good question, I said. 아, 그건 참 좋은 질문이야. 내가 말했어. All I need is a good answer. 나는 좋은 답만이 필요할 뿐이야. 여기서 나온 all이란 단어 앞에서 봤었죠? 모두라는 뜻입니다. All I need. 내가 필요한 모든 것은 답이야. 즉, 난 답만 있으면 돼 라는 뜻이었어요. 자, 이렇게 해서 오늘 이야기에서는 네이트가 해리를 만나는 것까지 함께 읽어봤습니다. 자, 그럼 이번에는 오늘 우리가 함께 읽은 내용들을 되돌아보는 리뷰 타임 시간입니다. 제가 앞에서 드렸던 두 가지 질문들 같이 답해 보도록 할게요. 첫 번째 질문이었죠? What are the names of Roseman's cats? Roseman's의 고양이들의 이름은 무엇이었을까요? 총 4마리의 고양이가 있었는데요. 답은 이렇습니다. Super Hex, Big Hex, Little Hex, and Plain Hex. 한 가지 재밌는 점은 이 4마리의 고양이들 모두 Hex라는 이름을 갖고 있다는 점이었어요. 같이 읽었던 거 기억나시죠? 자, 그럼 두 번째 질문 같이 읽어보도록 할게요. What did Harry do to Nate? Harry는 Nate에게 무엇을 했나요? 사실 이 그림을 보면 힌트가 존재한다는 것 보실 수가 있을 텐데요. 그렇죠. 답은 이렇습니다. He painted Nate. Harry는 Nate에게 색칠을 했어요. 그리고 이것이 모두 paint라는 단어가 그리다, 그리고 색칠하다 라는 두 가지 뜻을 갖고 있었기 때문이다 라고 제가 설명드렸었습니다. 자, 그럼 다음 시간에는 어떤 일들이 벌어질지 여러분들에게 설명을 드려볼게요. 다음 시간에는요, 우리의 위대한 네이트가 결국 이 사건을 해결하게 됩니다. 이 그림을 보면 뭔가 자신 있게 애니와 해리, 그리고 팽에게 뭔가를 설명하는 네이트의 모습을 보실 수가 있죠. 과연 범인은 누구였을지도 역시나 다음 시간에 보실 수가 있어요. 그 내용 모두 다음에 같이 읽기로 하고 이번에는 영어 교칙 시간으로 넘어가도록 하겠습니다.